الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لبن آدم واديا من الذهب لبتغى ثانية ولن يملفاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب عليه سهودر المارع سهودر قلع إمام بخاري مسلم سميقت معي ودريك النار ورهديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى پڑپک غيان ورال തൻ്റെ മറ്റൊരു മുസ്ലിം സഹോദരനിൽ നിന്ന് അല്പം ഭൂമി വാങ്ങി ഈ ഭൂമി വാങ്ങിയ ആൾക്ക് ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു കിഴി നിറയെ സ്വർണം ലഭിച്ചു ഭൂമി വാങ്ങിയ ആൾ ഈ സ്വർണക്കിഴിയുമായി ഇത് വിറ്റ ആളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഈ സ്വർണക്കിഴി അതിൽ പെട്ടതല്ല ഇത് നിങ്ങളുടേതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് തിരിച്ചെടുക്കണം വിറ്റയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമി വിറ്റപ്പോൾ ആ ഭൂമിയും ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനുമാണ് വിറ്റത് അതുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെതല്ല നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങളെടുക്കണം അവർ പരസ്പരം തർക്കമായി ഈ തർക്കം തീർക്കാൻ മൂന്നാമതൊരാൾ ഇടപെട്ടു മൂന്നാമത് മധ്യസ്ഥനായി വന്ന ആള് ഇവ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർക്ക് മക്കളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടിയുണ്ട് ഒറ്റയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവരെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക അങ്ങോട്ട് ഇവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക അവരുടെ മഹർ വിവാഹ ചെലവുകൾക്ക് ഈ സംഖ്യ എടുക്കുക അവരുടെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ സംഖ്യ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുക എന്നയാൾ മധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു എന്നാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതെന്തോ ഒരു മുത്തക്ഷിക്കഥയാണ് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും സംയുക്തമായി ഉദ്ധരിച്ച മുത്തഫക്കുൻ അലഹിയായ ഹദീസ് ആണ് മുത്തഫക്കുൻ അലഹിയായ ഹദീസ് ഇക്കാലത്തത് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ സമ്പത്തൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമോ ഇതിന്റെ സംഭവ്യത കുറിച്ചാണ് ആളുകൾ ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് വളരെ പരിമിതമായ സമയത്തിൻ്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് അവർക്ക് ശരിയായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ബോധം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ ബോധം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്പം ഫലിതം കലർത്തി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ആളുകൾ പേടിക്കുന്നത് സി സി ടി വി ആണ് പള്ളിയിൽ സി സി ടി വി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു പേടിയായി പള്ളിയിൽ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കട്ടുകൊണ്ട് പോകുമോ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്തല്ല കുറച്ച് കുറാ ഉണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് സൗണ്ട് പിന്നെ ആംപ്ലിഫയർ മറ്റ് ലൈറ്റ് സൗണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കട്ടുകൊണ്ട് പോകുമോ ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ആളുകൾക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്നും അത് കട്ടുകൊണ്ടു പോകാനും മോഷ്ടിക്കാനൊന്നും ഭയമില്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അടക്കം പല പള്ളികളിലും സി സി ടി വി സ്ഥാപിച്ചത് അള്ളാന പേടിയുള്ള ഒരു കൗമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ശരിക്ക് ഭയപ്പാടോടു കൂടെയാണ് അവർ അള്ളാഹിൻ്റെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നാണ് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭയപ്പാട് ഉടക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവും പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് പേടിയുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിപൂർണമായ വിശ്വാസികൾ ആ രീതിയിൽ വിശ്വാസവും 
അതുപോലെ ഈമാനും ഇസ്ലാമും ഒക്കെ പരിപൂർണമായ ആ ഒരു വിധാനത്തിൽ എത്തുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇന്ന് ആളുകളുടെ അവസ്ഥ ആളുകൾ പൊതുവെ ആർത്തി പൂണ്ട ആളുകളാണ് ആർത്തി തീരാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് റസൂലായി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് ഈ ലൗഖാനിയാദം മനുഷ്യപുത്രന് ഒരു താഴ്വര നിറയെ സ്വർണമുണ്ടായാലും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടാമതൊരു താഴ്വര നിറയെ സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു താഴ്വര നിറയെ അല്ലേ സ്വർണമുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് റസൂൽ പറയാണ് അവന്റെ വായയിൽ വന്നു നിറയുന്നത് മണ്ണ് മാത്രമാണ് അവന്റെ ആർത്തി തീരുന്നത് ഈ ആർത്തിക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അവനെ കവറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് അവന്റെ വായയിൽ മണ്ണ് പച്ച മണ്ണ് വന്ന് നിറയുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ആർത്തിക്ക് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകുക എന്ന് റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി കിതച്ചോടുന്ന ദുന്യാവിന് വേണ്ടി അതിശീഘ്രം കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചപ്പ് ചവർ വാരി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അതിവേഗം അതിശീഘ്രം മുന്നോട്ടു പോകുന്ന മനുഷ്യ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഖേദിച്ചു മടങ്ങി നീ തോപ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ തോപ അള്ളാഹുദാല സ്വീകരിക്കും ഇതിനർത്ഥം ദുന്യാവിനെ പാടെ അവഗണിക്കണമെന്നല്ല ദുന്യാവിനെ പാടെ മൊഴി ചെല്ലണമെന്നല്ല അതിനെ മുത്തലാക്ക് ചെല്ലണമെന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ദുന്യാവിനൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആഹ്റത്തിനൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് അത് രണ്ടിനെയും ഇരു രണ്ടിനെയും കാണേണ്ട രീതിയിൽ കാണണം റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ജയിലറയാണ് അവിശ്വാസിയുടെ സ്വർഗവുമാണ് ഈ അതീത് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ സുഖ സൗകര്യത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ ആഡംബര കാറുകൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പല അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും ചാളയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് റസൂൽ അലൈ സ്വല്ലം ഇത് വിശ്വാസികളുടെ ജയിലുമാണ് ജയിലും അവിശ്വാസികളുടെ സ്വർഗവുമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ റഹിമുല്ലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇബിൻ ഹജർ റഹിമുല്ല അത് വളരെ പ്രൗഢിയോടുകൂടെ ജീവിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനാണ് നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഒരു അമുസ്ലിം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ റസൂൽ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഥവാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജയിലറയും എന്നെപ്പോലെയുള്ള കാഫറികളുടെ സ്വർഗവുമാണെന്ന് നിങ്ങളിതാ മുന്തിയ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ ചെരുപ്പ് പോലും ധരിക്കാൻ ഗതിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇടഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും മുട്ടിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഒരു അമുസ്ലിം ഇബിന കച്ചർ റഹിമുല്ലയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി എന്താണെന്നോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സുഖവും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ജയിലാണ് ഇതൊന്നുമല്ല ഇത് വെറും ജയിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നീ പരലോകത്ത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നീ കാഫിറായി തന്നെ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ പരലോകത്ത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത് സ്വർഗാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ആ അപകടമാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ റഹിമുല്ല വിശദീകരിച്ചതായി കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് ചെറുതാണ് മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാൻ ഒരിക്കൽ തന്റെ ആളുകളുമായി തന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സംഘം ആളുകളുമായി ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റക്കെട്ട് സ്ഥലത്തെ അടിയിൻ്റെ അരികിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ ദുർഗന്ധം വന്നു ദുർഗന്ധം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഉമർ അലി അള്ളാഹു തന്നെ കുറെ നേരം അവിടെ നിന്നു അപ്പൊ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ദുർഗന്ധ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഇതാണ് ദുന്യാവ് ഈ ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നട്ടോട്ടം മൂടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതിനൊന്നും അർത്ഥം ഞാൻ അടിവരെ ഇട്ട് പറയുന്നു ദുന്യാവിനെ പാടെ അവഗണിക്കണം എന്നല്ല ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്നത് ശവമാണ് അത് തേടിപ്പോകുന്നവർ പട്ടികളാണ് എന്ന
ധനവാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതല്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് അതിനും ഇസ്ലാം എതിരാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റബ്ബന അതിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഓഫിൽ ഹസനത്തൻ വഖിനാദാബൻ ദുന്യാവിൽ ഹസനത്ത് നൽകണം ആഹരത്തിൽ ഹസനത്ത് നൽകണം നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാവൽ കിട്ടുകയും വേണം ഇതാണ് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അധികവും പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആർത്തി കടന്നു വരുന്നതൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യപ്പെട്ടത് എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഇത് നിസ്സാരമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകൾക്കാണ് സ്വർണക്കിഴിയുടെ പേരിൽ തർക്കിക്കേണ്ടി വരിക ആ സ്വർണക്കിഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ തർക്കിക്കുന്ന ആ ആളുകളുടെ നിലവാരത്തിലെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം സ്വർണക്കിഴി തന്നെതല്ല ഒരാൾ അല്ല നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചു മറ്റേയാൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ഈമാനികമായ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനെ നമ്മുടെ വിവാദത്തുകൾ കാരണമാകണം വിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താര അവന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു വെറിയനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അവനെന്തെങ്കിലും നന്മ കൈ വന്നാൽ മനു പൊതുവെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അത് ആർക്കും നൽകാതെ അവൻ പിശുക്ക് കാണിക്കും സ്വാർത്ഥനായി മാറും അവന് വല്ല ക്ഷമ അവന് വല്ല ദുരിതവും വന്നാലോ അവൻ അക്ഷമനാവും ക്ഷമകട്ടവനായി അവൻ മാറും ഇല്ലൽ മുസല്ലി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒഴികെ നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥവും ഈ നമസ്കാരം പതിനൊന്നിറക്കാതെ തറാവീകും അതുപോലെ അഞ്ചു നേരം ഭരണ നിസ്കാരവും മറ്റ് റവാത്തിവും തഹയ്യത്തും മുഴുവന് ശേഷമുള്ള സുന്നത്തും ഒക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടും ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന് എന്തോ വയപ്പുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന് എവിടെയോ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം മറിച്ച് നമസ്കാരം ഈ വിധത്തിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ നമസ്കാരം അടക്കമുള്ള നമസ്കാരം മാത്രമല്ല നമസ്കാരം അടക്കമുള്ള ഇബാദത്തുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംശുദ്ധമാക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിന് എവിടെയോ തകരാറുകൾ ഉണ്ട് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പുനരാലോചിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് അങ്ങനെ നമസ്കാരത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ആളുകൾ ജക്കാത്തിലൂടെയും മറ്റു വിവാദത്തുകളിലൂടെയും ഒക്കെ മനസ്സിനെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ആളുകൾക്കാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉന്നതമായ വിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനും ഈ സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്വാർത്ഥരായി ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കുക പലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റഹമുള്ള പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിമിതമായ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ പരീക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും അവൻ കൂടുതൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ അള്ളാഹുദാല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അസംഖ്യം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ രോഗം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു പത്തു മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ച് നാൽപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചതിന് ഇടക്ക് രോഗിയായി കിടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ആ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകാം ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് കാലം നല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടാവില്ല മഹാനായ അസനുൽ ബസരി റഹമുള്ള കനൂദ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് ആദിയാത്തിലെ വചനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം എന്നാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മുസൈബത്തുകൾ അവൻ ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറയും ഇന്ന വിപത്ത് ഇന്ന പ്രയാസം ഇന്ന കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് പറയും എന്നാൽ അവൻ അള്ളാഹു തന്നെ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ വിസ്മരിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യും അതവൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകില്ല ഈ പറഞ്ഞ ദുർഗുണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് നമസ്കാരമടക്കമുള്ള നമ്മുടെ അഴിബാദ ജക്കാതടക്കമുള്ള ഹജ്ജടക്കമുള്ള എല്ലാ അഴിബാദത്തുകളും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല നിയമമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ചെല്ലേണ്ട നദിക്കറുകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ആ ഒരു വിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നതാണ് അത് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് കാതൽ ഉൾക്കൊണ്ട് കാമ്പുൾക്കൊണ്ട് ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ ആ ഇബാദത്തുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ അവ നിർവഹിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ പോലെ നമുക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാന വത്താല നമ്മെ അവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കാശ്മീരി സഹോദരന് പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സഹായം മറക്കരുത്